പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ കപ്പ ഉണങ്ങുന്ന ശീലം എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമ കപ്പ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണങ്ങി വെച്ചിട്ട് അതായത് മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കിട്ടാൻ ഈ ഒന്നും പറമ്പിൽ നിന്നും പറിച്ച് ഇന്ന ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ വാട്ടി കപ്പ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് തിന്നുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ശരിക്കും ആർക്കും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആർക്കും അറിയില്ല ആർക്കും വേണ്ട അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെടണം അത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല മാതിരി കഷ്ടപ്പെടാതെ മാത്രമേ ഒരു വാട്ട് കപ്പ ഒരു കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളു കപ്പ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കപ്പ ഉണങ്ങുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ കപ്പ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ട് കപ്പ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തൊലി എത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ കപ്പ നമ്മൾ പറിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തൊലി എത്തി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കടയിൽ കൊടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കടയിൽ കൊടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി കപ്പയാണ് ബാക്കി നല്ല കപ്പ വലിപ്പമുള്ള കപ്പയെല്ലാം നമ്മൾ കടയിൽ കൊടുത്തു മിച്ചം വന്ന കപ്പ മുഴുവൻ നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെത്തിയെടുക്കും തൊലി ഒന്നി തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൊലി പൊളിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ചെത്തിയെടുക്കും ചെത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ വേവിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കൊത്തിയെടുക്കും കപ്പ കപ്പ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് കൊത്തിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മളെടുത്ത ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചരുവത്തിലേക്ക് ഇട്ട് പുഴുങ്ങും അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചാണിത് അപ്പം ഈ കപ്പ നമ്മൾ ഒരു നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് ഉണക്കെങ്കിലും ഉണങ്ങിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാതിരി മൊത്തം വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് പറ്റിപ്പോകുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് ഉണങ്ങിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഉണങ്ങിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കപ്പ കുറേ കാലം ഇരിക്കാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ വിഷമൊന്നും ചേർക്കാതെ പ്രസവി പ്രസവേറ്റീസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തൊലി ഒന്നി തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കും തൊലി പൊളിക്കാൻ പറ്റാതെ ചെത്തിയെടുക്കും അല്ലേ ചെത്തിയെടുക്കും അല്ലേ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെയൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഇത് ഇത് പുഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ കപ്പ കാലത്ത് തന്നെ ആയിട്ടല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നേരത്തെയൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഇതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഈ കപ്പ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ രാമചേച്ചിയാണ് രാമചേച്ചിയൊക്കെ ഇവിടെ പണ്ട് കാലം പോലെ അതൊരു ശരിക്കും നമ്മുടെ പണ്ട് നെല്ല് കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പം ശരിക്കും എനിക്ക് കപ്പ പുഴുങ്ങാനും കപ്പ ഓരോ ടൈപ്പ് കപ്പ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പത്തറുപത് സെന്റിലെ കപ്പ മുഴുവൻ ആവും ഒരേ ഒരേ ഏക്കറിലെ കപ്പ മൊത്തം പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമായിരുന്നു വാട്ടി വാട്ടി വാട്ട് കപ്പയായിട്ട് മാറ്റിയായിരുന്നു കാരണം ആർക്കും കപ്പ വേണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പം അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ വർഷം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നായിരുന്നു ഈ പരിപാടി പണ്ടൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും കപ്പ ഉണങ്ങാത്തത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ഉണങ്ങാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും എല്ലാ വെറൈറ്റിയും ഉണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു കറുത്ത മലബാറും ആറു മാസം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചാക്കൊക്കെ നെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിന് വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ പുറകെ ഇട്ട് തരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കപ്പ ഉണങ്ങി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നമ്മള് ഇതുപോലെ വെയിലത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും നല്ല മാതിരി ഉണങ്ങണം ശരിക്കും ഇതിന് പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് വായിലിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ടക്ക് ടക്ക് കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് ഓടിയുന്നില്ല പിന്നെ കടിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാർഗം നല്ലോണം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണം ഇത് നമുക്കൊരു അറിയാൻ പറ്റും വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി നല്ല രീതിക്ക് ഉണങ്ങി വരുന്നത് 
പിന്നെ ഇത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പിടുങ്ങുമ്പോൾ വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാനോ എടുക്കാനോ പറ്റില്ല മൊത്തം കുത്തിപ്പോകും ഇനിയും നമുക്ക് ഉണങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ് കാണിക്കാം ഇത് പാട്ടാൻ നാളെ ഇതാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം ഇട്ട് തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് പുഴുങ്ങുക എന്നുള്ളത് വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ കണ്ടത് ഇത് എത്ര കാലം വേണം എത്ര കാലം വേണം ഇരിക്കുമല്ലോ ഇത് ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ചേർക്കാതെ ഉണങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പയാണ് ഇത് നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമുക്ക് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ പുറകെ ഇട്ട് തരാം ഇതിപ്പോൾ ഉണങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കപ്പ ഈ വാട്ട് കപ്പ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ആക്കി കഴിക്കാനായിട്ട് വേഗിച്ച കപ്പ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ പിന്നൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക എത്ര കാലം വരെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിലും കേടാവാതെ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും നല്ല രീതിക്ക് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിച്ച് വയ്ക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു കപ്പ വിടുന്നു കപ്പ ഉണങ്ങുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ കാണിച്ചു തരാം വെറൈറ്റി രീതിയിലുള്ള കപ്പ ഉണങ്ങിയതും വെറൈറ്റി രീതിയിലുള്ള കപ്പകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കപ്പ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണങ്ങിയ കപ്പോടും അവൽ കപ്പ വെള്ളു കപ്പ പത്തിൽ കപ്പ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു എനിക്ക് പേരെന്ന് അറിയില്ല ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കപ്പയൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പുഴുങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉണങ്ങി വറുത്ത് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള കപ്പകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി വീഡിയോ ഒക്കെ പിന്നെ ഇട്ട് തരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയ വീ